പഠിക്കാനുള്ളത് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ആണ് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് അല്ല രണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് പവറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പവറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗിയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ട്രെയിൻ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് നോക്കി വൺ ടു ടു ത്രീ അപ്പം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു ബൈ ഡി ത്രീക്കും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പവർ തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറിൽ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ഇൻ ടു എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ഇൻ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ ത്രീ ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഡി ടു ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡി വൺ ബൈ ഡി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ ഡ്രിവൺ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിലാണോ പവറിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ പവർ സ്പീഡ് ഡ്രിവൺ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ഡ്രിവൺ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നോക്കി ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എൻ ത്രീ ബൈ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി ത്രീ എൻ ഫോർ ബൈ എൻ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡി ത്രീ ബൈ ഡി ഫോർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഡ്രിവറിൻ്റെ പവർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിലും ഇതേ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് വരുന്നത് നോക്കി എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എൻ ഫോർ ബൈ എൻ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി ത്രീ ബൈ ഡി ഫോർ നോക്കി എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫോർ ബൈ എൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ ബൈ ഡി ഫോർ ആണ് ഹിയർ എൻ ത്രീയും ഡി ത്രീയും എന്താണ് പാരലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ആണ് ദർ ഫോർ എൻ ഫോർ ബൈ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതാം ഡി വൺ ഡി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു ഡി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ വരുമ്പോൾ ഡ്രിവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡിവറിൻ്റെ ഗിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഗിയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് പോലെയാണ് റിവറ്റിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പി എപ്പി സർക്കിൾ ഗിയർ ഡ്രൈവിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെയിൻ ഡ്രൈവാണ് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മോഷനും പവറും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് വേറൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോഷനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയിൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെയിൻ മെക്കാനിസം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പവറിനെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു ഡിവറിൽ എത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പവർ പ്ലസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രോ സൈക്കിളുണ്ട് ബൈസൈക്കിളുണ്ട് മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് റോളിംഗ് മില്ലിലുണ്ട് കൺവേഴ്സിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചെയിനകത്ത് കുറേ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് റോളർ പ്ലേറ്റ് ലിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ബുഷിങ് റോളർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ